ही लव्स मैंने मिस मयूरी भांडे एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो ये संडे सोल्यूशन एपिसोड 21 है तो जिनको भी मैंने रिप्लाई करके बोला था कि एपिसोड 21 में उनका ई मेल डालूंगी मैं तो इसमें है उनकी वियर्ड और कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज और हर एक स्टोरी को मैंने शॉर्ट करके नीचे लिखा हुआ है टाइम स्टैम्प में सो so दैट आपको ईजी हो और पूरा वीडियो ना देखना पड़े बट इफ आप पूरा वीडियो देखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा या आपको टाइम नहीं है उतना तो आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके ऐसे वही सेक्शन देखो जो आपको देखना है एंड ये मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज़र नेम है मुझे फॉलो कर लो वहाँ पे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो तो फर्स्ट स्टोरी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ हेलो दीदी होप यू आर डूइंग वेल मेरा प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करूँ मेरा एक बहुत ही अच्छी दोस्त है शी हेल्प मी अलॉट द टाइम्स ऑफ नीड वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है केयरिंग है इंटेलिजेंट है हम एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे और एक दूसरे को एवरी सिंगल बातों को जानते थे समझते भी थे लेकिन प्रॉब्लम अब जाके स्टार्ट हुआ अराउंड एट मंथ्स पहले उसके मेरे को अपनी शायद सबसे बड़ा सीक्रेट बताया कि शी इज़ हाफ लेस्पियन बॉलीवुड वालों ने हाफ गर्लफ्रेंड बनाई थी मेरे को लगता है आप हाफ लेस्बियन बनाओगे मैंने सोचा था कि वो मजाक कर रही है सो so, मैंने उसको बातों को सीरियसली नहीं लिया बट जैसे ही टाइम जाता रहा मेरे को उसके उसने अपनी फीमेल लवर से इंट्रोड्यूस करवाया मैंने अब जाके उसके बातों को विश्वास किया एंड आई वाज अपसेट कॉज आई लाइक हर एंड इसलिए भी अपसेट था क्योंकि वो भी मुझे पहले इंटरेस्ट शो करती थी एक और बात है मेरे फ्रेंड के वो जो पार्टनर है ना वो बहुत ही चालू चीज़ है और मेरे को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उसको बट मैं उसके बारे में अपनी फ्रेंड को नहीं बता पाया फाइव मंथ्स पहले उन दोनों में लड़ाई हो गई और मेरे पास मेरी फ्रेंड रोते रोते आई आफ्टर दैट वी वर स्टेइंग लाइक बी एफ जी एफ बट टू मंथ्स पहले वो लड़की हमारे लाइफ में फिर से एंट्री मारी और फिर से प्रॉब्लम्स आने लगी हमारे लाइफ में मेरा फ्रेंड उसके सो कॉल्ड रियल लव के पास चली गई और वो भी अपने नो सो कॉल रियल लव के पास चली गई और मैं भी फिर अपने काम में बिजी हो गया उसके कुछ ही दिनों के बाद उसके लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और उसने मेरे को मैसेज करना स्टार्ट किया मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैसेज इग्नोर कर रहा था मैं उससे थोड़ा नाराज़ भी था और उसको हज़ार बार बोल चुका था कि यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बट वो सुनने को ही राज़ी नहीं कुछ दिन पहले वो मेरे घर आके मेरे से झगड़ा करने लगी और मेरे को ये बोलती है कि उसके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी वजह से हो रही हैं ये सब होने के बाद हम दोनों की बातें बंद हैं बट स्टिल आई फील फॉर हर अब मैं क्या करूँ दी अगर आपके पास कोई सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ बताना लव फ्रॉम कोलकाता सी किसी के भी रिलेशनशिप बिगड़ने का इल्ज़ाम जब आपके ऊपर आता है ना तो आपको साइड हट जाना चाहिए कान पकड़ लो कि अब उनके बीच में तो क्या अब उनसे सेपरेटली भी आप कनेक्टेड नहीं रहोगे बिकॉज यार कि किसी भी कपल के बीच में थर्ड पर्सन तभी आता है जब वो उस थर्ड पर्सन की बातों को अपने बीच में लाते हैं नहीं मतलब अगर उस कपल को इतना ही लगता है कि उनके बीच में बातें बिगड़ नहीं सकती उन दोनों की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो किसी तीसरे की वजह से ही होगी तो उस तीसरे को वो महत्व ही मत दो ना मतलब वैल्यू ही मत करो फिर उसके ओपिनियन की और वो छोड़ो उनका छोड़ो आप, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या दूध बेचने गया है यू स्ट्रल फील फॉर हर हाउ मतलब आप जब तक अपने वैल्यू नहीं करोगे ना आप उनको एक्सप्लेनेशन देते रहोगे तब तक वो आपको गलत समझते रहेंगे तो आप अपना एक्सप्लेनेशन देना बंद करो उनको एंड उनसे कनेक्टेड ही मत रहो मतलब कि कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दो भाड़ में गए दोस्ती भाड़ में गया प्यार नहीं एक्चुअली दोस्ती और प्यार भाड़ में नहीं जाते हैं भाड़ में गए वो दोनों आप उनसे अभी कॉन्टैक्ट में मत रहो और कुछ भी मत एक्सप्लेन करो बिकॉज यू नो कि आपकी गलती नहीं है एंड इफ उनको ऐसा लगता है कि आपकी गलती है तो स्ट्रेट बोलो उनसे कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझसे कॉन्टैक्ट में रहने की या मुझसे कनेक्टेड रहने की आई डोंट वांट यू एज फ्रेंड और एज डी एफ या किसी भी तरह से नहीं चाहिए तुम मुझे बस ये मैं दूसरा ईमेल पढ़ रही हूँ ठीक है आई हैव वन फीमेल बेस्ट फ्रेंड एंड शी ऑलवेज हेल्प मी लाइक राइटिंग होमवर्क एंड वेन एग्जाम इज नियर और कमिंग शी इज टीचिंग मी इवन वेन बोर्ड एग्जाम इज आफ्टर टू डेज एंड आई आस्क हर फॉर कैन यू टीच मी देन शी सेट की श्योर बट द बैड वन इज शी इज नॉट चैटिंग विथ मी प्रॉपरली एंड इट रियली हर्ट मी वन डे आई क्राइट ऑन माई ओन बिकॉज समटाइम्स आई थॉट वी आर बेस्ट फ्रेंड नॉट मोर देन दैट एंड इन अर्लियर आई शो हर लिटिल बिट एटीट्यूड दैट I didn't reply her message and she get angry and she block me then unblock she 
block me two times can you help me for that cause i really love her but i don't know what she think my english is rip so kindly don't mind and yeah hope you got thank you yes i got you boy मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई अपने एक्सपेक्टेशन की वजह से रोए तो मतलब ठीक है हर्ट है उसको बाहर निकाल लो रोकर मैं भी रोती हूँ लेकिन मेरे रोने के रीजन से लग होते हैं आ, कोई समझ भी नहीं पाता है मैं बताती हूँ तो या मैं उस तरह से मतलब मुझे बताना नहीं आता है शायद बिकॉज वन डे आई सेट की आई क्राइड एन ही मयूर सेट की वाई यू क्राइड तो मैंने बोला कि बिकॉज आई क्राइड बिकॉज आई वॉट टायर्ड एन ही सेट की अच्छा मतलब तो मुझे तो फिर रोज ही रोना चाहिए मैं तो रोज थक जाता हूँ एन ठीक अच्छा And he said मतलब क्या यार तुम थक गई इसलिए तुम रोई तो है ना बोला ओके मतलब क्या मेरी वैल्यू नहीं है मेरे आंसुओं की मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वैल्यू नहीं है टाइप की चीज बट उन आंसुओं से आप सच को मत धो डालो साफ साफ दिख रहा है उसका कुछ कन्फ्यूजिंग बिहेवियर नहीं है ना वो आपको मतलब कुछ ऐसे बोल रही है चीज़ें ना वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है तो उसके बाद फिर जब आप अपने दिमाग की कहानी के अकॉर्डिंग चीज़ें ना होने पे रिएक्ट करोगे तो वो रिएक्शंस उसको अजीब लगेंगे ही और वो आपको ब्लॉक करेगी ही तो इतना ज़्यादा मत घुसो कोई ज़रूरत नहीं है जितना अभी बन रहा है ना उतना भी नहीं रह जाएगा बॉन्डिंग आपका अच्छे से पढ़ो आपको उसकी हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इजीली मूव ऑन कर पाओगे ठीक है ये तीसरा ई है सॉरी oh, ये तीसरा ईमेल है uh, मैं उन्हें प्यार से सतप्रिय बुलाता हूँ और मैं पूरी स्टोरी बताऊँगा आप कंफ्यूज हो जाओगे uh, जैसे मैं हूँ शॉर्ट में बताता हूँ आप प्लीज़ समझ जाना मेरी जो खुशी है वो मेरी पार्टनर है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ पर वो मेरी दिल की फीलिंग्स नहीं समझती है वो मुझे सिर्फ हर्ट करती है मुझे उनसे उन्हें खुश देख खुशी मिलती है और उन्हें मुझे हर्ट देख खुशी मिलती है दो साल हुए हैं रिश्ते को बहुत ही प्यारा सा रहा है ये सफ़र पर बहुत मुझे कहीं से भी प्यारा सा नहीं लग रहा है ये सफ़र सॉरी बट ओके आगे बढ़ती हूँ दो साल हुए हैं हाँ ठीक है वो अपने पास्ट को भुला नहीं पाती है मुझे बिना बताए बात करती है कभी कभी तो लगता है कि उन्होंने उन्हें छोड़ा ही नहीं है जब जब मुझे पता चलता है तो मैं बहुत हर्ट होता हूँ लगभग छः महीने से डेली मैं रोता हूँ उन्हें समझाता हूँ उन्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ लड़ता भी हूँ मनाता भी हूँ हर तरह से समझा लिया लास्ट में उन्होंने बोला कि मेरे रोने पर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता यू नो आई रियली हीट दिस काइंड ऑफ पीपल जिनको किसी के रोने पर भी फ़र्क नहीं पड़ता एनी anyway, वो ब्रेकअप का बोलती है फिर अगले दिन खुद ही सॉरी बोल के प्यार से मनाती है प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी लेकिन फिर दस पंद्रह दिन बाद वही बात कर लेती है मैंने उस लड़के से भी बहुत रिक्वेस्ट की कि पर वो बोलता है कि सतप्रिय ही बात करती है और ना ही मैं उसे खोना चाहता हूँ और ना ही नहीं सॉरी उसके बी ने एक्स बी ने बोला कि सतप्रिय ही बात करती है मैं नहीं उससे बात करता और मैं और वो बोलती है कि ना ही मैं तुम्हें खोना चाहती हूँ और ना ही वो मेरे साथ रहना चाह रही है उन्होंने उस लड़के में से और मुझ में से हमेशा मुझे ही चुना है और बार बार रिलेशन को नई शुरुआत देता हूँ हर बार टूट जाता है हम दोनों इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते वेट वॉट इफ़ वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहती तो वो ब्रेकअप का ख्याल तक नहीं आता उसके माइंड में बट वो ब्रेकअप का बोल भी देती है ब्रेकअप कर भी लेती है फिर पंद्रह दिन बाद वापस आ जा रही है तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको खोना नहीं चाहती है वो कन्फ्यूज है बस और कुछ नहीं आ, पर एक दिन भी साथ बिना लड़ाई के रह नहीं सकते हैं अब आप प्लीज़ मेरी हेल्प करेंगे मुझे कुछ भी सजेस्ट कोई नहीं कर पा रहा है प्लीज़ हम पर रिक्वेस्ट है थैंक यू ओके लुक आप इस रिश्ते को चलाना चाहते हो तो खुद को और अपनी पार्टनर को एक रिलेशनशिप काउंसलर के पास लेकर जाओ चार पाँच अपॉइंटमेंट्स होंगे खूब सारी फीस लगेगी लेकिन रिजल्ट दिख जाएगा पर आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर नहीं है कि आपको इस रिश्ते को चलाना ही है करके मतलब एनी हाउ इफ़ आपकी नहीं बन रही है तो आपके पास चांस है इसको या तो बनाने का या तो खुद को सच को देखते हुए इस सिचुएशन से बाहर निकालने का वो एक्स जो उसकी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है यही जा जाके उससे बात करती है उससे दिक्कत हो रही है आपको उस एक्स से नहीं मेन दिक्कत वो लड़की है उसका कन्फ्यूजन है और वो आपके साथ क्यों नहीं रह पा रही है पता है क्योंकि वो रहना नहीं चाहती है और वो आपके साथ क्यों रह रही है पता है मतलब ब्रेकअप क्यों नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको लगता है कि आप खुश नहीं रहोगे उसके बिना तो वो बस दया कर रही है तुम पे और कुछ नहीं पर रोज रोज ऐसे लड़ के साथ रहने से अच्छा है कि थोड़ा समझदारी के साथ एंड करो रिलेशन को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप कर लो किसी भी रिश्ते को चलाना या निभाना किसी एक पर्सन की जिम्मेदारी नहीं होती है समझ रहे हो 
ये कौन सा ईमेल है फोर्थ है शायद हाँ तो प्लीज़ गिव मी सजेशन तो मैं बता दूँ इस ईमेल में जो कुछ भी लिखा है वो सब लीगल है इनके रिलीजन में इनके कास्ट में अलाउड है ठीक है सो so, मयूरी जी मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ मेरी प्रॉब्लम समझिए और मुझे गाइड करिए मेरी कज़न है जिसे मैं लाइक करता हूँ एक्चुअली बात शुरू हुई थी चार महीने पहले जब उसने खुद मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी अपनी बड़ी सिस्टर के थ्रू वो मेरे से बातें शेयर करती थी हर दिन दो तीन घंटे बात भी करती थी मुझे बेस्टी भी मानती थी मुझे लगा कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है तो मैंने एक महीने बाद उसको प्रपोज़ किया और खुशी खुशी उसने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ नॉर्मल ही था कि एक दिन अचानक उसने कहा कि मैं रिलेशनशिप मैनेज नहीं होता मेरे से हम फ्रेंड्स ही ठीक हैं तो थोड़ा हर्ट हुआ मुझे लेकिन फिर मैंने बोला कि मैनेज नहीं होता तो एक्सेप्ट क्यों किया मैंने बात करना कम कर दिया और एक एक हफ्ते बाद पूछा कि तुम बात करते नहीं मेरे से तो मैंने नॉर्मली कहा कि हम टाइम नहीं मिल पाता है और मैं थोड़ा काम में व्यस्त हूँ उसके बाद वो मुझे प्रायोरिटी देने लगी और टाइम देने लगी और कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा फील होता है एक्सेट्रा प्यार वाली बातें करती है उसका कोई और बी या मेल फ्रेंड भी नहीं है पर वो कभी कहती है कि वो मुझे प्यार करती है और कभी कहती है कि उसको कभी प्यार हुआ ही नहीं है बहुत अजीब लड़की है लेकिन वो मुझे काफ़ी ट्रस्ट करती है जब फ्री हो तो बात करती है एक जी की तरह बी करती है पर कहती है कि मुझे प्यार नहीं है लेकिन कभी कभी कहती है कि मुझे प्यार है तुमसे पर जी वाला नहीं है मैं पागल हो जाऊंगी ये ईमेल पढ़ के कहर करती है गुस्सा भी करती है एक दिन बात करो तो डांटती भी है और रोज नाराज भी होती है अब आप बताओ कि मुझे क्या करती है वो प्यार करती है कि नहीं ओ गॉड क्या मुझे उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं और मैं उसके दिल की बात कैसे जानूं प्लीज आंसर में बहुत अपसेट हो रहा हूँ इस वजह से देखो ऐसा तो नहीं चलेगा मतलब वो अटैचमेंट की वजह से कहती है कि मैं प्यार करती हूँ ताकि आप कम्प्लीटली उनकी लाइफ से चले ना जाओ पर अभी आप उनको शादी के लिए प्रपोज करके देखो उसने बोला जैसे कि मैं रिलेशनशिप नहीं मैनेज कर पा रही हूँ वैसे कुछ बोल के वो मना कर देगी और फिर कहेगी कि हम निकाह नहीं कर सकते तो क्या हुआ दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना डू यू वॉन्ट दैट नो तो फासले बढ़ाओ उनसे जान बुझ के नॉन एक्साइटिंग बातें करो बोर्ड साउंड करो धीरे धीरे करके ट्यूनिंग वैसे ही कम हो जाएगी मतलब चार पाँच महीने आप ऐसे करोगे ना मतलब कि नहीं यार हमारी नहीं बन रही है या उसके अपोज जाना या यू नो जितनी अभी जम रही है उतनी नहीं जमेगी तो देखना वो ये कहना भी बंद कर देगी कि वो प्यार करती है या ऐसा कुछ या तो ये फिफ्थ ई मेल है बेसिकली uh, मैं अपने रिलेशनशिप से काफ़ी सेटिस्फाइड और खुश था स्टार्टिंग में लेकिन नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट सेवन मंथ्स और अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है सो so, मेरी गर्लफ्रेंड जिसे मैं मेरी जान कहता हूँ उसका नाम हाँ वो मेरी फर्स्ट लव है और मैं उससे ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ कि हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता हूँ हम दोनों ने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है और मैं हिंदू हमारे घर में लोग थोड़े ट्रेडिशनल हैं और वो ये सब में सपोर्ट नहीं करते हैं फिर भी हमने साथ जिंदगी बिताने का प्रॉमिस किया था आई वॉज द वन जो पहले उससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था और गैचुअली हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए हम लोग को ज़्यादा फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ है और इवन हम लोग डेट पे भी नहीं गए हैं कभी मंथ में एक दो बार नहीं मोस्टली सॉरी सॉरी मेरी आँखों का धोखा है मैंने मोस्टली को मंथ पढ़ा बट मोस्टली कॉल या मैसेज पे ही बात करते हैं फर्स्ट मंथ में हम लोग बहुत बात करते थे लाइक like, सुबह छः बजे से लेके गुड मॉर्निंग मैसेज से लेकर रात ग्यारह बजे कॉल फिर हम लोग इवन वैलेंटाइन डे पर भी एक दूसरे को बस विश किए कहीं बाहर नहीं गए पहले हम लोग बहुत बातें करते थे लेकिन लास्ट दो वीक से अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखी हुई है कभी कभी रैंडम नंबर से मैसेज करती है दस मिनट बात करते हैं फिर कहती है कि अब इस नंबर पे कॉल मत करना घर पे देख लेंगे मैं रिलेशनशिप में इसलिए आया था क्योंकि आई नीडेड समवन जो जिससे मैं हर बात शेयर कर सकूँ जिसको मैं अपनी हेल्प कर सकूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार कर सकूं और ये मेरा पहला रिलेशनशिप था स्टार्टिंग में हम लोग दिन में आठ से दस बार बात कर लेते थे लेकिन अब तो दिन में एक बार भी बात नहीं होती है खुद वो कॉल करती है और मुझे रैंडम नंबर से कॉल मत करो कहती है उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ है ही मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई रिलेशनशिप में रोल ही नहीं है उसका जब मन करता है वो बात करती है जब नहीं करता तो नहीं करती वो कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाल रही है बस नाम का रिलेशनशिप रह गया है शायद अब वो मुझसे इतना प्यार भी नहीं करती है लेकिन जब भी बात करती है तो आई लव यू टू जान तो कहती है ब्रेकअप के बारे में भी नहीं बोलती है हम भी ब्रेकअप का नहीं सोचते हैं बस ऐसे ही चल रहा है 
मैं उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहता क्योंकि दो तीन दिन बात नहीं करता हूँ तो इतना मिस करता हूँ अगर ब्रेकअप कर लिया तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगा लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसे रिलेशनशिप में रह कर जिसमें ढंग से बात तक नहीं हो पाती है बस दिन में दो बार बात करना चाहता हूँ वो भी नहीं हो सकता प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मुझे एक ब्रेकअप करना चाहिए क्या अगर नहीं तो क्या करूँ आई होप यू विल फीचर दिस इन योर वीडियो अगेन प्लीज़ हेल्प मी बस आप ही जो मेरी हेल्प कर सकते हैं टेक केयर यू टू टेक केयर एक बात सोचो ब्रेकअप नहीं करोगे तो क्या मिल जाएगा क्या वो मिल जाएगी आई डोंट थिंक सो इतनी आसानी से रिलेशनशिप में आ कैसे जाते हो यार प्यार हो जाता है वो समझ में आता है कि ठीक है प्यार हो गया लेकिन उस प्यार होने के बाद एक थॉट आता है दिमाग में कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं बिकॉज मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करूं या एक्सप्रेस करूं ये बात सबके दिमाग में आती है और क्यों एक्सप्रेस करूं या क्यों कंट्रोल करूं अपनी फीलिंग्स को ये दिमाग में आता है सबके और उसके बाद भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो रिलेशनशिप में लाने के लिए उनको वो भी ऐसे इंसान को जो जो कभी भी आपकी लाइफ में परमानेंटली उस प्लेस पे नहीं रह पाएगा बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर मतलब लोगों को तो आप चलो ठीक है फिर भी ध्यान नहीं दोगे लेकिन अपने माँ बाप पे तो ध्यान दोगे ना वो भी तो आखिर दे रही है इम्पोर्टेंस अपने घर वालों को आप भी अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जाओगे इस लड़की के लिए तो फिर क्यों ये सब आई I मीन mean, दोस्त की जरूरत ही तो दोस्त ही बनाते ना ये रिलेशनशिप क्यों ये प्रोमिस क्यों खैर इतनी उदासी के साथ तो प्यार नहीं निभाया जाएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप कर लो बिकॉज डीप इनसाइड शी नोज एवरीथिंग और नहीं भी जानती है तो भी वो समझेगी इस बात को एंड या ब्रेकअप करने आपको कह रही हूँ और उदास में हो रही हूँ प्लीज़ ऐसे टेम्प्रेरीली रिलेशनशिप मत बनाया करो प्लीज़ ये लास्ट है आई एम इन बैड सिचुएशन प्लीज हेल्प मी आउट आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग यू सिंस फ्यू डेज बट कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था दैट्स वाई आई हैव ई मेल यू होप यू डोंट माइंड मैं क्या माइंड करूँगी मैं बोलती हूँ ई मेल करो इधर उधर कहीं पर मत मैसेज uh, करो कमेंट में मत अपना सिचुएशन लिखो ई मेल करो बिकॉज आई चेक ई मेल एवरी वीक सो बट इन रियली बैड सिचुएशन आई वॉज इन रिलेशन विद गर्ल सिंस थ्री ईयर्स एवरी थिंग वॉज ओके टिल लॉकडाउन या वी हैड फाइट समटाइम्स ब्रेकअप विच हार्डली लास्ट फॉर टू आवर्स दो घंटे का ब्रेकअप बट इन दिस लॉकडाउन ऑन ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल वी हैड अ फाइट बाय विच आई सर्च फॉर चैनल दे सजेस्टेड आई शुड नो कॉन्टैक्ट आई शुड डू नो कॉन्टैक्ट सो दैट द गर्ल विल अंडरस्टैंड माई इम्पॉर्टेंस आई डिड इट बट बिटवीन we used to talk it was 15th june everyone everything got sorted but we had fight cause of stupid reason and same day my dad got admitted in a hospital because of cardiac arrest oh when he was fine i sent message to my gf we sorted everything she told me what she dislike about me and i promised i won't repeat this those mistakes two days everything was okay uh, but then she told me to break up i was shocked i asked her she did not listen i told our common friends to ask her and tell not to break up with me but for first she agreed but then refused i got to know what uh, that she had every fight in her heart oh matlab aap keh rahe ho ki us uske dil mein har ek ladai thi usko sab kuch matlab yaad tha and सब कुछ बाय हार्ट हो गया था सारी लड़ाइयाँ ओके मैं समझ गई शी नेवर ओपन अबाउट दैट बट शी वॉज सैड अप बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर आई ट्राइड रियली हार्ड बट शी इज इन नो मूड टू कम बैक सिंस थ्री डेज आई एम नो कॉन्टैक्ट बट नाउ आई एम नॉट एबल टू टेक दिस रियली नीड हर आई रियली लव हर प्लीज दीदी हेल्प मी आउट वॉट शुड आई डू गेट टू हर बैक आई नो आई एल नेवर फाइंड अ गर्ल लाइक हर प्लीज हेल्प मी इस ई मेल के बाद जो आपने तीन ई मेल और किए थे जिसमें आप सिर्फ यही कह रहे थे कि वो नहीं आएगी वापस मुझे पता है वो वापस नहीं आएगी आई नो आई हर्ट हर अलॉट वो वापस नहीं आएगी ऐसे वो भी मैंने देखा था वो ई मेल्स भी भले मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ पर यू लव हर एंड शी डिड द सेम आपने कहा कि आपको उसके जैसी गर्ल नहीं मिलेगी Um, हो सकता है ना मिले लेकिन अगर मिलेगी तो प्लीज़ उसको संभाल के रखना क्योंकि आपका एक एक बात उसको याद है और वो उन सारी बातों को से किस हर्ट होती है या जो भी मतलब आपने ऐसे ही कह दिए थे वो बातें भी उसको याद रहती हैं आपका एक एक बिहेवियर याद है यहाँ तो मतलब आजकल तो कोई ध्यान से सुनता तक नहीं है हमारी बातें याद रखना तो बहुत दूर की बात है तो आप सोच सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट रहा होगा वो हर एक शब्द जो आपके मुँह से ऐसे ही गुस्से में निकल गया या आपके बिहेवियर में ऐसे ही आ गया लाइक अगर ना बिहेवियर ही एकमात्र इशू होगा तो इसको फिक्स करने से 
वो आ जाएगी वापस अगर आप उसको यकीन दिला दो हालांकि यकीन दिलाने में बहुत टाइम लगेगा एक दो साल भी लग सकते हैं जब अपने बिहेवियर को आप प्रूव करते रहोगे तो कि आपका बिहेवियर उसके प्रति ऐसा नहीं कि आप खुद को चेंज कर लो उसके प्रति आपका बिहेवियर बदल गया है ये उसको यकीन दिलाने में आपको एक दो साल लगेंगे इफ़ आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि मत करो ट्राई बिकॉज इफ कोई इंसान डिसाइड कर लेता है ना कि उसको आपके साथ नहीं रहना है तो वो नहीं रहता चाहे आप एक साल ट्राई करो या दो साल ट्राई करो तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मत ट्राई करो बाकी आपकी मर्जी हे आई होप आपने सारे सिचुएशन सुने होंगे और हर एक सिचुएशन से कुछ ना कुछ यू नो सीखा होगा बट आई रियली फील सैड यार आज पता नहीं क्यों मुझे संडे सोल्यूशन बनाते हुए मैं ऐसा चेयर अप नहीं रही हूँ बट एनी वे आई होप यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करो इसको शेयर करो कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो और क्या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो लव यू ऑल मैंने हाँ मेरे को लगा ही था आप बेंगोली हो और क्यों बोला से शॉप ठीक घंटा ठीक है प्रॉब्लम बता रहे हो और मैं सी एक बात सोचो फिर से एक बात सोचो बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी प्रेशर फिर से गॉड ब्रेकअप आपको करने बोल रही हूँ उदास में हो रही हूँ प्लीज ऐसे टेम्प्रेरी रिश्ते मत बनाया करो बेसिकली मैं अपने रिलेशनशिप से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ था हूँ नो फिर से